Buenas, el jueves anterior y este salieron los capítulos 6 y 7 de Winebreaker. No pude ver los capítulos porque estaba cansado, pero ahora que los vi, sí que estuvieron buenos, con excelentes peleas, además de que el de lentes ya no cae mal por todo lo que ha pasado. Los capítulos comienzan después de que Majima vence a su oponente, así que Sakura ya quería pelear, pero mejor pelearía Hiragi contra Sako. Entonces cuando empieza la pelea, estaban siendo muy agresivos, con buenos movimientos de combate y al parecer Hiragi le había enseñado a pelear a Sako cuando era niño, pero Sako pudo ganarle en la primera ronda y pensaron que ganó, pero el líder dijo que no hay de qué preocuparse porque es parte de Tamon y le suelen llamar Bishamon porque es un dios marcial de la guerra. Así que Hiragi se levanta y le empieza a golpear de nuevo y se nos cuenta que Sako era muy listo y por eso le hacían bullying, pero Hiragi lo defendió y le enseñó a defenderse. Y cuando iba a ir a Furin, Sako quería que él llegara a la cima, pero Hiragi dijo que solo iba a seguir a alguien y que mejor siguiera a alguien más. Entonces Sako se ardió mucho y se unió a Shinshin Tonen para hacerse más fuerte. Así que en la pelea Hiragi vence a Sako y se disculpa por haberlo decepcionado. Luego Hiragi llevó su cuerpo afuera del ring y el de lentes lo iba a despedir, pero Hiragi dijo que lo hiciera después de ver quién gana el torneo. Entonces la siguiente pelea era de Kame contra Sakura. Así que Kame le dijo a Sakura que irá lento porque quiere disfrutar la pelea, pero Kame se movía muy rápido y Akira solo podía esquivar. Pero Akira le alcanzó a dar un golpe, así que Kame dijo que le molestó que le llamara patético en el túnel y casi le ganaba a Sakura, pero Sakura se motivó y agarró su segundo aire recordando sus motivos y empezó a decir que si él gana su culto a la fuerza será una mentira. Así que Kame le empezó a aplastar la cabeza, pero cuando Sakura me que golpeaban morros de secundaria, Kame se enojó y golpeó a sus aliados porque se dio cuenta de que la culpa de todo la tenían ellos y después volvió al ring para pelear contra Sakura. Después se nos muestra la historia de Kame que era que estaba en un templo peleando pero llegó Shoji y le ofreció meterse a la Shinchintonen y en el grupo podía tener amigos estando con él pero tenía la idea de que el culto de la fuerza te daba libertad y el más fuerte era el más libre pero se convirtió en líder y se dio cuenta que era muy aburrido y tuvo la idea de fortalecer a su equipo. Después llegaron unos para avisar que estaban bajo ataque, pero Shoji los despidió porque ahora despedirían a los débiles. Pero como Kame no quería ver a Shoji así, decidió ser el que despidiera a la gente y él siguió sonriendo. Por eso ahora es como es y en la pelea contra Sakura él, él ya no estaba poniendo atención. Y así acabó el capítulo. Estas dos peleas estuvieron buenas. Creo que la del jefe también va a estar buena. El próximo capítulo sale el jueves 23, así que adiós.